Ons deel saam vanuit handelinge, nie ek jok, vanuit Romeine 8. Een dagwoord, maar ook een weekwoord, Romeine 8. My vraag gaan jou wat jy kan neerskryf, ons gaan so hier en daar iets sien wat jy kan neerskryf dalk. Waar werk die Heilige Geest in jou leven? Skryf het neer in jou hart of skryf het neer in jou kop, as jy nie die cellfoon of die pen en die papier het nie. Maar, wil jy nie asjeblief die Heere gaan vraag nie? Ouwens, ons weet baie goed waar werk die stress. Ons weet baie goed waar werk die vrees. Ons weet baie goed waar werk al die ander gogas. Ons weet waar werk die omstandighede in ons siel. Ons weet waar werk dit, wanneer dit baie goed gaan om ons. Ons weet waar werk dit, as die finansies kruid lyk. Ons weet waar werk dit, wanneer dit daar finansiele uitdagings is, of verhoudingskrisisse. Dan is daar baie goed wat kan werk. My vraag is, hoe gereeld vra ons ons self af, waar werk die Heilige Geest in my vandag? Ek geef jou net so paar penkies vanuit Romeine 8. Romeine 8, man oh man, ons kan praat so vir hele kwartaal net oor Romeine 8. Daar is net hierdie onsaglike diepte vanuit Romeine 8. Maar kom ons doen net so'n stikkie van die oorsig vandag. Eerstens, Romeine 8 vers 16. Heilige Geest bevestig jou kinskap. En daar bevestiging, my boed my sis, is nie net die dag toe jou hart verheerig gegeet nie. Amen, jylle manne daar, nie net die dag toe jy jou hart verheerig gegeet nie. Maar, soveel keer, wil God vir jou sê, omdat jy kind is daarom, omdat jy kind is daarom. Soveel heilige geest, jou kindskap, jou aan herinner, soveel keer, omdat God jou pa is, en jy sy kind is, daarom hierdie discipline. Omdat jy sy kind is, daarom kan jy intrek by die vader. Omdat jy sy kind is, is daar beloftes. Omdat jy sy kind is, daarom is daar een hoopvolle toekomst. Omdat jy sy kind is. En Heilige Geest wil hy kindskap nie net bevestig, om vir jou te laat verseker, jy gaan nie hel toe nie. Jy gaan nie hel toe nie. Jy gaan nog steeds hemel toe. Ja, daar die dag toe jou hart vir God gegeet, het Heilige Geest jou kindskap bevestig. Kom ons lees, Romeine 8 vers 16. Die Geest self getuig saam met ons Geest, dat ons kinders van God is. Omstandighede kan getuig dat jy gemors is. Omstandighede kan getuig, jou skoel kan getuig dat jy een mislukking is. Jou vriende of die mense wat achteraf praat, kan getuig dat jy wat ook al is. Maar vandag is die Heilige Geest by jou om te getuig wie jy is in God. Wie jy is in Christus. Hoor jy wat die Heilige Geest vir jou sê, wie jy is voor die Vader. Van baie keer kry ons seer, baie keer vat ons offens wat neem aanstoot, baie keer maak ons harte toe of oop, of raak moedeloos, of raak opgewonnen, op grond van wat mense sê wie ons is. Of van wie ek dink ek is. Is ek skaam as gevolg van wie ek dink ek is. Sal ek staan vir Jesus, of sal ek nie staan vir Jesus op grond van wie ek dink ek is. Ek is eerstens een professionele persoon daar buiten in die werksgebied. Of ek is eerstens kind, van die vader, en omdat hy kind is, daarom, ons sien ons in die woord, omdat jylle kind is, erfgename, mede erfgename, dit omdat jylle kind is, discipline, omdat jylle kind is, Godse beskerm, omdat jylle kind is, Heilige Geest wil jou, elke dag herinner aan wie jy is voor die vader, en wie jy is in Christus, wie jy is in die woord. Laat Heilige Geest toe om jou te herinner aan wie jy is. En moet nie dat wat mense gesê het, of omstandighede, of jou performance, of jou verlede, vir jou sê wie jy is nie. 
En dit is nie net een ding van, oké, okay, ek sal heilige geest toelaat nie. Nee, ek kies om respect te hee vir heilige geest. En as ek respect het vir heilige geest, dan aanvaar ek wie ek is in Christus. Dit is meer as net, ek, ek, ek het een strijd om uit, uit te vind wie ek is, en een strijd, want, want dan denk ek ek is dit, dan denk ek ek is dat. Nee, ek kies om respect te hee vir een sekere een, en sy opinie te vat. Vir die een wie sy opinie jy vat, het jy respect. Jy sê, jy het respect vir God, nou vat sy opinie oor jou. Je hebt respect voor de Heilige Geest, de tegenwoordigheid in jouw leven. Dan laat hem getuig over wie jij is. Hij getuig samen met jouw Geest. Hoe komt samen met jouw Geest? Omdat jouw Geest perfect is, omdat jouw Geest wederbaar is, omdat die Heilige Geest jouw Geest wederbaar heet. In die volheid van die Godheid in jouw Geest woont. Alles is niet geworden. Kijk, 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 alles is niet geworden. Waar? Hoe moet jij kijken? Want jy kyk om jy, jy kyk na jou siel, jy kyk na vlees, en jy sien soveel keer 2 uit 10, of jy sien 6 uit 10. Hallo? Maar kyk, alles het niet geword waar, hoe moet ek kyk? Vanuit my geest, saam met die heilige geest moet ek kyk. Vanuit my geest, saam met die heilige geest, kyk ek in die woord, kyk ek na mense, kyk ek na myself in die speel, kyk ek na waar ek heen gaan. En vanuit daar die kyk saam met God, sien ek, alles is niet. En vanuit die nietheid van leven wat in my gees is, kan ik my ziel dekkel, kan ik my dag ingaan. Want ik vanuit die ware leven wat in my is, loop in my dag in. Ek sal met die heilige gees. Ek met identiteit loop in my dag in, as meer as oorwinnaar. Romeine 8, net verder. As meer as een oorwinnaar loop ek in my dag in. Maar God jou help, dat jy heilige geest gaan toelaat, meer as ooit tevore, maar die eerste ding is, dat jy gaan kies, en jy kan er eindelijk moet ek jy dit daarby skryf, en al skryf jy net dit neer, en loop jy uit, respect vir heilige geest, hy respect vir die een wat in jou woon, hy respect vir die een wat daar in jou kamer is, daar waar jy alleen is, daar waar jy saam met mense is, daar wat jy met ander vriende is, daar waar jy saam met Robbie's muziek is, daar was, dit is nou nie een van ons die gaan sê dit net vir iemand anders, daar waar jy saam met mense is wat Jezus vloek in die school, en daar die plek, maak seker jy het respect vir die heilige geest, en wie hy jou gemaakt het, Amen. Die geest getuig saam met ons geest, dat ons kinders van God is. Amen. Tweede een, hy roep jou tot verhouding. Kom ons sê, heilige geest roep my tot verhouding. Hy roep jou altyd tot een verhouding met die vader. Hy roep jou altyd tot een verhouding met Jezus. En daarom, sien ons dit, vers 15, vers 15, want jy het nie ontvang een geest van slavernij om weer te vrees, maar jy het ontvang die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep Abba Vader. Ja, ons verstaan, ons is aangereem, ons is kinders van God, ons is kinders van die Vader, ons het nie onder een slavernij gekom in Gods dienstigheid nie, oog, maar dit is wat jy, as jy die moet ervaar, ek moet dit doen en ek moet dit doen, dan moet jy net weet, ergens leef ek nie vanuit my kinskap nie, Want ek het nie een geest van slavernij ontvang, dat as ek die woord hoor, dan voel ek veroordeel. Dan voel ek, die goed wat verkeerd is in my leven. Handelinge, Romeine 8 begin met, daar is geen veroordeling. So een geest van slavernij, wat altyd veroordeel. Veroordeling en slavernij, die twee gaan saam. Die twee gaan saam. Maar jy het nie ontvang een geest van slavernij nie. Daarom as jy nie geest wandel, kan jy nie veroordeling beleef nie. Want as jy dier die geest wandel, beleef jy vanuit daar die plek van een skoon mooi verhouding met jou God. As ek respect het vir die geest en om toelaat, om te getuig, dier die skoon wat in jou is, dier die mooi wat in jou is, dier die perfecte wat in jou is, en dis jou geest. 
Laat de Heilige Geest die mooi, die goud wat God in jou gesit het, vat en laat die goud in jou geest praat saam met die Heilige Geest. Kom ons hier die goud in my geest, saam met die Heilige Geest, sal praat in sê weekes. Mag dit so wees, my broer, my sis, dat jy dit so toelaat, want die groot probleem is, dit is my kese. Romeine 8, hy geer die hele die kese, dit is of in die vlees, of in die geest, of jy gaan in die vlees, of jy gaan in die geest, of jy gaan bedink wat die geest bedink, of jy gaan bedink wat die vlees bedink, of jy gaan sê wat die vlees sê, jy gaan sê, of jy gaan wandel in die vlees, of jy gaan wandel in die geest. Al die facette van jou leven, dit is of in die vlees, of in die geest. Maar die vlees gaan altyd die dood bring. Die vlees gaan altyd gemors bring. Die vlees gaan altyd hierdie distraction in my kan bring. Met die sig van die wereld, waar die wereld oor my sal heers. Of die sig van die hemel, wat die hoop in my sal gee. Daar sal die sig wees van die wereld, en dit sal jou vernietig, dit sal jou onderslaver. Nee, hou. Of daar sal een sig in jou geest wees en dit sal vir jou verduidelik die hoop wat in jou is. Omdat daar een hoop is, is daar een sig. Maar jullie sig het dit doen met die verwachting. Daar is een sig wat dit doen het met die verwachting. Daar is een sig wat dit doen het met die baringsnoot. Nie so dat iets vernietig kan word, maar so dat daar een geboorte aan lewe kan gegeen word. Dat in vandag gaan ek met een sekere sig in vandag in, maar so dat lewe gebore word. En daar die sig gaan saam met hoop. Daar die sig gaan saam met die reike halsende verlange. Is alles net woorde van die Romeine 8 hierdie. Ek loop myself nou hier die mekaar met al iets, maar ek soek net bykie context van die prentjie vir ons. Amen. So dit is jou kees om hier te sit, dit is jou kees wanneer jy met God tyd het, dit is jou kees wanneer jy die woord hoor, om in een sig te kom van veroordeling. Maar sy inleiding, daar is dus dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus is. Vir die wat nie na die vlees, maar na die gees wandel. En as ons in die vlees is, prijs die Heere vir die bloed dat ek het vandag die geleend het om terug te kom in die plek van eerstens respect vir God, Respek vir die Heilige Gees, hoor wat hy sê. As ek sê ek het respek, dan sal die bewys daar wees. Ek sal hoor wat hy sê, en ek sal aanvaar wat die Gees vir my sê. Van wie ek is. Amen. Hy roep my tot verhouding. So wat, wat kom in jou op? Wat word in jou geroep? Abba. Wat beteken? Papa. Hier kom net hierdie woord in jou op. Weet jy, as jy in een gemors betrokke is, en die demoniese Gees kom, kom net, kom hier na by jou, dan kom daar sekere woorde in jou op, wat jy nie gedink het, so in jou sal opkom nie. Ek weet nie of net ek het beleef het nie, maar, dan vertel ek jylle net. Maar dan kom daar som net sekere woorde op. Het jylle al betek jy woordend geraak, dan kom daar sekere woorde op, wat jy lang klaas aan gedink het. Sst, pastors, lyk heilig. Hallo, Maar nou sê ek, wanneer jy dier die geest wandel, kan daar woorde in jou opkom, wat jy gelees het in die woord, wat jy bestudeer het in die woord, wat jy gemediteer het, wat jy aanvaar het, wat jy geglo het, tien jaar terug, in die heilige geest sal het, laat kom, laat kom, laat kom. Maar die woord, die, 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 samenvattende woord, waar het op sal neerkom is, papa, abba, En alles wat jy moet opsom, wat Heilige Geest vir jou gaan sê, gaan jy om opsom in een woord, en daar een woord is, Abba. Hy gaan jou altyd bring terug, dat jy sal uitroep tot jou vader. Dat jy op jou lippe sal sit, my vader. Dit is wat Heilige Geest gaan doen. Hy gaan jou altyd terugbring na jou identiteit. Jy is kind, jy is kind, jy is kind. Hoor wat in jou geest is. In jou geest is daar een roep tot jou pa. Hy gaan jou altyd terugbring na die punt. 
dat hij jou identiteit niet weer op niet beseft. Dat als je in die situatie zit, dat je niet weer wat je kan zien. Vader, hier is ik, vergeef me mij. Vader, kom en help mij. Dus, 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 dus wat, dus wat hij Geest wil doen. Hij roep, hij roep jou. Hij gaat altijd een roep in jou zet tot die Vader. Heilige Geest gaan jou altijd laten roep tot die Vader. Amen. Vers 8, vers 15. Daarin woon met de agenda. Ons het al daarover gepraat in die verlede. Die Heilige Geest woon in jou met een agenda. Vers 11. En als die Geest van hom, wat Jezus uit die dode opgewek het. Dat is interessant. Dit is een versie. Daar is net so 7 versies omtrent in die Bijbel, wat praat van die drie eenheid van God. Hier is een van hulle. Als die geest van hom, wat Jezus uit die dood het opgewerk, het is nie hulle brengt. Als die geest van hom, wie is hom? God die Vader. Als die geest van God die Vader, wat hom, wie is hom? Jezus uit die dood het opgewek het. Want vader het beloof, I will, he will not see die kei. Sy lichaam sal nie verrotting sien nie. Hoekom? Want na drie dagen gaan hy opgewek word. So volgens die belofte van die vader, het sy sien gegloe aan die kruis en gesê, in die hande gee ek my, gee ek my geest oor. In die hande gee ek myself oor. In die oor vader. Hy het in die dood gegaan, maar hy het hom oor gegeen tot die vader. Hy het hom nie oor gegeen tot die dood nie, hy het hom oor gegeen tot die vader. En hy die dood gaan oorwin. Amen. En as die geest van die vader dan in jou woon, as die geest wat van die vader gekom het, die belofte van die vader, die geest, amen, dan in jou woon, hy is die een wat Jezus uit die dood het opgewek het. As hy dan Jezus uit die dood opgewek het, dan in jylle woon. Kom ons sê, in my woon. Dan sal, dan sal, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook jylle sterflike lichame levend maak, dier sy gees, hoe? Hy gaan het doen dier hoe? Dier sy gees wat in jylle woon. Daar is een agenda met die gees wat in jou woon. Die agenda van God is in jou omdat God in jou is. Die agenda van God is in jou omdat die gees in jou is. As die gees in jou woon, dan moet jy verstaan daar is die agenda. Die gees woon nie sommer net in jou omdat hy in jou wil woon nie. Maar die gees woon in jou omdat vader een agenda het met jou. My boed my sis, Jy sal die ding toelaat, jy sal die bitterheid toelaat, jy sal die kompromie toelaat, totdat die geest, die demoon van kompromie, of godsdienstigheid, of redenaties, of, wat is hier die geest van dubbelhartigheid, as ek nou so moet sê, die geest is nie dubbelhartig nie, maar hy bring dubbelhartigheid, en die geest is committed om jou te vernietig, maar as die ding in jou woon, Die geest kom na by jou met die agenda. Daar is geen demoon wat na jou toekom sonder die agenda nie. Omdat Satan in die hel een agenda het met jou, gaan die geest alles probeer om na by te kom en in jou siel in te kom, in jou siel, in jou emoties te kom woon. Net om een rede, want hy het die agenda. Hy het nie iets niets uitgedink nie, hy kan nie dupliseer, hy kan nie kopie. Wat kopie hy? die geest van God, wat in jou is met die agenda. Heere, jy woon in my met die agenda. Wat is die agenda in my leven vandag? Wat is die agenda van die heilige geest, soos wat jy hier sit? Wat is die agenda van die heilige geest, morgen by die werk, hierdie week, en wat jy gaan doen, en wat jy gaan kyk, en wat jy gaan beleef, en wat jy gaan praat, en wat jy gaan hoor, en wat jy gaan aanvaar, en wat die gesprekke vir jou nice gaan wees, lekker gaan wees, en wat die gesprekke jy vervulling het, jy krij een kiek uit die type gesprekke. Wat is die agenda van die heilige geest in daar die gesprek? Daar woon een geest in jou met die agenda. Kom ons sê, die God in my het een agenda. 
Amen. Nummer 4. Hij brengt leven. Dus diezelfde vers. Daar die geest in jou brengt leven. Heilige geest heeft de agenda om leven te brengen. Hij zal ook je sterfelijke lichamen levend maken, die zijn geest wat in jullie woont. Levend maken, hoe kom? God wil jou leven geven, so zodat jij met haar leven iets gaat doen. Zodat so je met haar leven iets gaat doen. Daar kan vlees in jou opstaan, het kan leven, om zodat so jij kan zeggen wat je wil zeggen, zodat so jij kan maken wat je kan wil, kan, wat je wil ook al doen. Dit is wat die geest zal doen. Maar wat ze leven wil die geest van God in jou brengen? Wat moet ik? Alright, niet zo dat ik kan leven. Ja. Leven met de agenda. Mijn broer en mijn zus, ik dacht je uit leven met Godse agenda. In je leven zal die altijd komen. Want als je leven volgens die woord, die woord het leven, zij woord het leven. Een heilige geest gaan altijd leven brengen aan die woorden van God. Leven brengen aan die woorden van God. Zo so kom je in die woord en leven jij volgens die woord. Dag waar je komt, ga naar het leven wees. Want dit wat daar leeft, brengt die heilige geest, kom, word, staan op in je leven. En dat is mooi, en dat is mooi, en dat is mooi dat kan opstaan. Maar kom ons saai nie die dood in elkaar niet worden. Kom ons van die frot woordjes in ons gloed. Dit. Dan gaan naar andere geesten probeer kijk dat die ding leven brengt. Amen. God gaat het doen. Amen. God gaat het doen. Die Heilige Geest help je om door te maken. Kom eens, die Heilige Geest help me om door te maken. <laughs> Alright. Vers 13. Want als jullie naar die vlees leven, zal jullie sterven. Zal jullie sterven. Maar als jullie die, die geest, die werken van die lichaam, doet maak. Heilige geest gaan jou helpen om die werken van die vlees doet te maak. Heilige geest wil zeker een goed doet maak. En dus kom Jezus zeggen, ik ga jullie doen met die heilige geest met vier. God is een verterende vier. Ik moet de heilige geest toelaten als een vier. Om mij te helpen om hier die andere vieren in mij door te maken. Want de andere vieren gaan jou vrek maken, hij gaat jou vernietigen. Dat die vieren wat er die aan aangesteek is. Dat die tong wat makkelijk er die aan aangesteek kan worden. Dus dat, dat is een dat vier. Maar die Heilige Geest gaat jou helpen om dat goed door te maken. Hallo, is het allemaal nog hier? Kom ons vrouw die Heilige Geest. Heilige Geest, help mij om door te maken. Dit wat niet van je af is. Nie. Help mij. Want jij kan jij gaan zakken. Maar als die Heilige Geest ons helpt, dan kan ons daar hier robbies wat in ons brandt. Laat dood brand. Hallo. Met die vier van die Heilige Geest. Die Heilige Geest maakt dood. Dit wat vlees is. Maar ik moet om vrouw. Hij die vermoe om dit dood te maken. Maar ik moet vrouw dat hij mij helpt. Om daar in mij door te maken. Amen. Dus zo is daar, wat brand je nou weer? Een frat of een, een frat, nee. Wat is die ding in Engels? Een woord. Oké, okay, daar ding. Nummer 6. Heilige Geest maakt vrij. Heilige Geest maakt vrij. Vers 2. Want die wet van die geest van die leven en Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van die wet van die zonde en die dood. Dat is een wet van die dood, wat in godsdienstigheid is. Maar dat is een wet van zonde. Jij, mijn broer, mijn zus, gaan altijd onder een wet of in een wet wees. Een wet wat sê, jij moet zo so onttrek. Dat is nog niet zeker ons, nee. Maar weet wat sê, as jy in is, dan trek je zo so aan. Als je in is, dan praat je zo. So. Als je in is, dan het je zo so houden. Dat is een wet wat sê, als je je eigen ding wil doen, dan betekent het, jy moet op een zekere manier praten. Dan moet een zekere rebellie wees. Dan moet een zekere houding wees. Dan is het een bewijs dat jij jou eigen ding doet en jij vrij is. En dan is een wet wat sê, als je God volgt, dan is je vrij. En die wet is, is ook beginsels oor hoe om vrij te wees. Heilig is maak vrij, maar dan betekent het, ik moet zij beginsels vat. Ik moet zij wet vat. Wet is, is hier die 
Een wet is soos een beheer, een wet is soos een, hier is soos een discipline, hier is een, hier is een framework, wat is een framework in Afrikaans? Ik sê maar so, een raamwerk, dit is, ra is die raamwerk, waarin jij je vrijheid in God kan beleef, en Heilige Geest sal vir jou die raamwerk uitwees, wanneer jy die woord leer ken, sal jy die raamwerk verstaan, waarin jy vry kan wees. Heilige Geest sal vir jou wees, hoe dat hierdie woord een raamwerk vir jou is, hoe dat jij met hierdie woord een huis skep, een leven skep, waarin jij vrij is. Waarin jij vrij is. Hallo? Dat is een zekere raamwerk, dat is een zekere architectplannen en geneesplannen, waar volgens jij die huis gaan bouwen. Als jij vrij wil wees om daarin te leven en te blij leven, en niet vernietigd te worden, dat je ding in elkaar stort en je leven voorbij is. Nie. Want jij het volgens een zekere plan, zekere raamwerk. Dat is zekere wetten wat niet geldt, wat, wat iets soos gravitatie onder andere. Hallo, maar die goed gaan werken, klaar. Zo so mag die raamwerk wat de Heilige Geest jou gee, mag je dit altijd ontvangen, zodat so je die vrijheid kan beleven wat God jou wil geven. Maar laat de Heilige Geest toe. Hij weet hoe om hier die raamwerk uit te leen. Want je kan niet plannen. Je kan niet architect plannen. Je kan niet ingenieurs plannen. En dan, uh, hoe lees ik hier goed recht? Hoe implementeer ik hier die architect plannen recht? Het is niet in de gouden arbeid wat niet sommige die architect plannen vat. Nou, die voorbeeld die in so gerig is. Die architect plannen van God, die bouwer. Nee, die Heilige Geest verstaan die plannen. Net die Heilige Geest gaan het vir jou kan interpreteren. Jy gaan een gemors maak met die plan in jou hand. Een ou wat een ingenieursplan en een architectplan het vir een huis of een woonstelblok. En hij denkt hij weet hoe dit werkt, maar hij weet eigenlijk niks nie. Dat is een gevaarlijke man. <laughs> dat is een gevaarlijke man wat die woord vat zonder dat hij afhankelijk is van die Heilige Geest om het vorm te interpreteren. Dat is een gevaarlijke man. Hij gaat om zelf in ander vernietig. Hallo? Is ons nog hier? Punt 7. Heilige Geest lei die ziens. Dat is het ding wat Heilige Geest in jou zal werken. Dat is goed. Maar dat is. Dat is een lei, leiding wat hij wil geven. Niet. Suffering, nie, uh, uh, guidance. Maar jullie leiding is niet voor zekere kinders, als ik nou zo so moet stellen. Kom eens lees om niet, vers 14. Want allemaal wat die geest van God geleid wordt, die is kinders van God, maar vanuit die oorspronkelijkheid, die is ziens van God. Die is, hulle is geïdentificeerd als volwassenis. Hulle is geïdentificeerd als Ziens wat niet aan hulle self dink hulle eie behoefte sien, maar aan wat is die behoefte van die vader? Wat wil die vader doen? Wat wil die vader bouwen? Wat is die vaderse wil? Nie, my wil nie evil. Dis die identificatie van een ziens, soos Jezus in Gethsemane, Jezus aan die kruis, Jezus waar ook, ook kan hy gaan, my, ek, het, ek het voedsel waarvan jullie niet weet nie. My voedsel is om die wil van die vader te doen, ek en die vader is een. Al die beginsels is die die, die sien wat gelei word, die die geest van God, Volgens die wil van je vader. Jij kan in een wandel komen waar jij een leiding hebt, maar hier die leiding het niet te doen met God zit met jou om zeker goed uit te sorteren. Hier die leiding het te doen met wat ons dan in verleden al gepraat het, een wandel met God. Die grootste eer wat je op aarde hebt, en het is om samen met God te wandelen. Dus die grootste, ik wil zeggen, geestelijke vlak wat jij kan hee, is om samen met God te wandelen. Want jij kan op dat vlak komen dat je wandelt met God in volgende oomlik is die scheiding tussen hemel en aarde voor jou niet nie daar nie. In volgende oomlik is die niet meer daar nie. Noem maar meer nog. Je nog het met God gewandeld. In volgende oomlik is die net nie meer daar nie. Want die scheiding tussen hemel en aarde het net zo so verdwijnt. Jouw gebed, hier soos wat het daar is. Hier soos wat het daar is. En niet net van daar, bom, tot hier nie. Maar het hier en daar komt nader aan elkaar. Kom ons hier hier en daar, kom nader aan elkaar. Dat is, is een gedichtje. <laughs> daar is hy, daar het ons al. En dis, as ek al hoe meer in die geest wandel, saam met die heilige geest, ek word hier die heilige geest ge, geleid, 
dan kom ik in hierdie wandel saam met God, in die grootste voorrecht, die begeerte van God in die tuin van Ede, in een perfecte wereld, het hij perfecte man en een vrouw gemaakt, en saam met die perfecte man en vrouw wou hij wandel. God het morgen daar begeerte, dochter, dochter van die vader, om saam met jou te wandel, kind, om saam met jou te wandel, maar daarvoor moet ek en jy groot word, en groot word beteken, dit gaan nie oor my nie, dit gaan nie oor my opinie nie, gaan nie oor wat ek voel, gaan nie oor wat hy het. En al hoe meer, soos wat ek saam met hom wandel, is dit nie, dit is dit nie een sacrifice, nie vir die kind is dit een sacrifice, om sekere goed te doen, baie keer. Maar hoe meer volwas hy word, is dit nie meer een sacrifice nie, is dit, dit is my begeerte, om jy wil te doen, dit is my lieflik, om saam met jy te wandel. Dit is my voorrecht, om daar in meer te leen, alles vir jy te gee. Amen, het jylle nog hier? Dit is nie die heilige geest, wat jy nou in die slaap invat nie, hoor. Net vir as jy moet dit identificeer. Goed, jy so een sien die oor, hoe sê ons, musculus levator palpe by die superioris ontspan. So jy, Halleluja. Ek het hom nie geswaad voor die tyd nie. Maar in elk geval. Nommer wat? Ons is by nommer 8. Kan jy glo, ons gaan voorbij sere. Maar ons is kort met elke mos. Halleluja. Daar sê. Nommer 8. Het ons gesê, hy leid die seens as kies. Ons is klaar met hom. Nommer 8. Is, wees die wandel. Wees die wandel. 8 vers 1. Daar is nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest. Dit is een interessante vertaling. Hoe sê die Engels om? Gee om vir my enige vertaling? Wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest. According to the Spirit in Annie 1. Enige 1. Ja. Not according to the flesh, but after the spirit, but in ander, in die context, according to the spirit. Wat betekent, dit is hier net saam met die geest nie, maar hierdie ene is, hy weis hoe lyk die wandel. According to the flesh, jou vlees, jy wandel nie net saam met jou vlees nie, jou vlees verduidelik vir jou hoe om te wandel. Jou vlees sê vir jou wanneer jy jou moet wip. Jou vlees sê vir jou wanneer moet jy verwerp voel. Jou vlees sê vir jou, wanneer moet jy moedeloos wees? Jou vlees sê vir jou, wanneer jy al die goed moet beleef? En daar volgens kan jy kies om te wandel. Maar Heilige Geest verduidelik vir jou ook hoe om te wandel. Dit is nie net, hy wil saam met jou wandel nie. Hy kan net wandel in Godse weg. Nou kan hy vir jou die weg verduidelik. Heilige Geest verduidelik nou vir jou, hoe werk hier die weg waar een Heilige Geest wandel? waar jy saam met die vader sal wandel, en Jezus as die weg, en saam met die heilige geest. Maar om saam met hom te wandel, hy sê, hy sal het vir jou wees. Ek wandel volgens wat die heilige geest my gesê het. Mag ons die tyd vat, om te hoor, wat die heilige geest sê, hoe om te wandel. Van my om te sê, ek wandel na die geest. I walk according to the spirit. Ek wandel nie in die vlees nie, ek wandel in die geest. Beteken in die patroone, in dit wat hy my geleer het. In dit wat hy my geleer het, wandel ek soos wat hy wandel. Amen. Is jylle met my? So al wat ek nie met die ene, die punt wat ek sterk wil maak is om te gaan sit by hom en te gaan leer. Geen veroordele, geen veroordele. Jy gaan nie met die sikkel met veroordeling wat die wat hy aanklaar van die broeders die satan, die so in jou kop wil een klomp goed gooi, nie, want jy sit saam met die heilige geest, en jy leer hoe om te wandel na die geest, volgens die geest, amen, punt 9, hy maak sy denke beskikbaar, beteken nie, jy gaan dink wat hy dink nie, my broer, my sis, maar heilige geest maak sy denke beskikbaar in jou, wat beteken dit, hy praat met jou, Hy wil met jou praat, hy wil interaksie met jou, hy wil betrokke wees met jou, hy wil sy haar deel, heilige gees. Is ons hier? 
8 vers 5 tot 7. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Daar is een klomp vleesrabbies wat je kan denk. Amen? Mag dit niet zo so wees nie, nee, sorry. Maar die wat geestelijk is, bedink geestelike dinge. Wat van die vlees is, bedink. Want wat die vlees bedink is die dood. Maar wat die geest bedink is leven en vrede. Omdat die wat vlees bedink vijandskap in God is. Want dit onderwerp om niet aan die wet, wet, wet van God niet. Want dit kan ook niet. Jou vlees kan niet om onderwerp aan die beginsels van God. Jou vlees kan niet die raamwerk zien van God. Waar in, in volgens wat zijn raamwerk praat God? Denk aan wet als raamwerk. Hier is, this is his frame of reference. Zij weet. Zij woord is, that's his frame of reference. En als jij niet volgens dat raamwerk nou omgaan nie, of vraag heilige geest, maak het voor mij op, om die raamwerk te zien, die perspectief waarin God praat. Tot mij. Kan het niet gebeuren? Nie? Want die vlees, gaan ze eie denken, jij gaan jou denken, hey, of je dit nou zoek of niet. Dus ik kom twee keer in die sê, die feit is om naar je gedachten gevangen te nemen, tot gehoorzaamheid aan Christus. Gevangen te nemen. Hé, hey, waar, waar, waar gaat jij dat je gedachten? Pas op voor jou. Weet, toen dat je gedachten kies. Niet toen die mensen met jou gedachten kies. Nie. Hallo? Toen jou gedachten. Is Is ons met elkaar. Ik geloof zo, so, ik hoop zo, so, in Jezus' naam. Maak. Hij maakt zij denken beschikbaar. Geest denken. Waar die geest bedenkt is leven in vrede. Jij zal leven in vrede. He, als je weet wat denkt die geest van God nou oor hierdie zaak. Wat denkt die geest van God nou? Nou, nou als je net hierdie prentjie sien. We have the mind of Christ. Ons het die sin van Christus. Daar is hy, die levende woord. Nee? Wat bedink die geest? Nou, hang net die gedachte hier. Dan sê die skrif. Ja, die geest sal nie uit homself uit praat nie. Maar hij zal vat vanuit dit wie ik is. En hij zal dit aan jou verduidelik. So wat denkt die heilige geest nou? Hij vat vanuit die mind of Christ. Hij vat van die gedachten, van die, van die denkpatronen van die vader en die seer. The mind of Christ, die woord. He takes from it. And he explains it to you. En dit is wat hij bedink. Dit is wat hij dink. Die heilige geest. So, hy gaan van al het hierdie triljoen denken van God in die woord. Gaan hy morgenochtend iets hy vat. En hy gaan het vir jou hier so gee. En dit is wat die Heilige Geest bedink. En bedink jij wat die Heilige Geest bedink vandaag. Ga je kan leven. Als je zonder die Geest wil bedink, jy gaan versuip. Want jy sê, dit is te veel. Dit is te veel. Hallo? Maar doe het met die Heilige Geest. Hij gaan vat van wat aan mij behoort en aan jullie verduidelik, sê Jezus. Dit is wat die Heilige Geest gaan doen. Dit behoort aan hom, dit is sy woord. En hy vat van dit. En hy kom, en hy het een gedachte met die woord, morgen, in jou leven. Dat die woord morgen gaan werk, dit gaan gevestigd worden, maar jy gaan met die woord werk, jy gaan die vijand een kant sit. Die woord gaan jou vrijmaak, die vijand gaan die, die, die woord gaan die vijand uithou, die gaan die hel uithou. Hy gaan jou vry hee, en jy gaan weet wat die vader sê, wat je moet doen. Oh, dit is wat die geest bedink. Want die geest zit altijd de agenda. Altijd de agenda. Altijd de agenda met jou. Amen. Is ons nog hier? Ons gaan voor een landing. Waar is Nico? Oh, nie nie Nico of hier in Nico nie. Gaan, gaan sê vir hy Nico. Alright. Nummer 10. Laat, hy laat my wees, hy laat my leef in God, vers 9. Jullie is echter niet in die vlees nie, maar in die geest, als namelijk die geest van God in jullie woon. 
Maar als iemand die geest van Christus niet heeft, nie, die behoort niet aan hom nie. Maar als Christus in je woont, dan is die lichaam dood van weer die zonde. Maar die geest is leven van weer die gerechtigheid. Het is vreselijke zin, het is vreselijke puzzle pieces wat we bij elkaar moeten komen. Hij laat mij wie is een zekere persoon. Ik heb die, die, die uh, vermoeien. Ik heb die voorrug om iemand te wees. En dat is niet een kind te wees nie, maar soos wat ik groot word als een zin van God, kan ik iemand wees. Nou later zien ons dit wanneer hij verduidelik en hy sê, jy kan wees meer als een oorwinnaar. Jy kan wees. Hallo, hallo, hallo. Kom ons maak een lijst van de 3 miljoen goed. Van wie jij kan wees. Hij laat mij wees wie my God wil he ek moet wees. Kom ons sê dit. Heilige Geest laat mij wees wat mijn vader wil hee ek moet wees. Hij is die een wat jou in staat stel dat je dit kan wees. Je kan het wees. Je kan het woord. Je kan het wees. En vandaag het jy gegroei en jy is dit vandaag. maar jij wordt nog meer en meer wie jij moet wees. Deer wie? Deer die heilige geest, deer die heilige geest. Als jullie echter in die vlees is, als jullie echter niet in die vlees is, nie, maar in die geest is, dan ja, namelijk als die geest van God in jullie woon, dan kan jij wees wie God je geroep het om te wees. Ik ga niet alle versen nou lees niet, dat willen van die tijd. Zal jullie alsjeblieft in het ingaan? Groot alsjeblieft. Dit is nummer 10, nummer 11. Heilige geest bid voor mij. Hij tree voor mij in en hij bid saam met mij. Kom eens, die Heilige Geest bid voor mij en saam met mij. En ons weet dus wat talen ook inkom. Wanneer jij in een taal bid, sê 1 Korintiërs 14, dan bid jouw Geest. Wanneer mijn Geest bid, wanneer ik in talen bid, dan bid mijn Geest. En mijn verstand is onvruchtbaar. Je zegt voor je verstand, Sharap. Want hij kan waar je goed denkt. En dit is ons zachtelijke voorrecht van een talen bid. Wanneer je niet weet wat om te doen, je begint het in talen bid. Wanneer je gedachten is, jou, jou wegvat. En voor verkeerde richting, begin het in talen bid. Hallo. Want dit is Heilige Geest wat bid. Hij gaat voor jou intree. En jouw Geest komt samen met Heilige Geest in haar woordsel bid. Want jouw Geest bid moest in talen. Heilige Geest bid met onuitsprekelijke zuchtingen. Dat is een klomp goedjes, maar mijn broer ons, 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 ons jaag om oor. Vers 26. En net so kom ook om die geest ons zwak hier te help. Want ons weet niet recht wat ons moet bid nie. Maar die geest zelf, die geest zelf, hij zelf, treft voor ons in met onuitsprekelijke zachtingen. Zo so is die heilige geest wat voor mij bid. Ik weet niet wat om te bid nie, ek is dof. Met jullie gebed, ah, ah. En ons kan, ja. Maar Heilige Geest bid perfect. Maar als ik toelaat dat die Heilige Geest mijn tong en mijn geest, die tong van mijn geest losmaak, zodat so mijn geest kan bid, dan kan ik saam met de Heilige Geest bid. Dan is het niet Heilige Geest wat van mij intree nie. Maar nou kan mijn geest die perfecte intree van mijn leven doen, samen met die Heilige Geest. Ik weet niet wat om te bid nie, die skrif sê, jy is een beetje dof. Moet niet denken, jy weet als. En jy weet hoe om te bid nie. <coughs> Ongelukkig sê die skrif, my kop is een beetje dof als ons bij die bid kom. Maar die Heilige Geest bid perfect, 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 perfect vir my leven. Maar God zoekt het op mijn lippe. Want dood in leven is in die macht van die tong, die tong. Hier die tong. Hij kan uit die hel aangesteek worden om die hel in die dood in jou te brengen. Of hij kan vanuit die hemelse vier, die vier van die Heilige Geest. Die vier op jou tong. Amen. Zo, so, Heilige Geest bid perfect. Hij bid perfect. En wanneer jij bid, die Heilige Geest jouw tong hier in jouw Geest losmaakt. 
en jy kan saam bid wat die Heilige Geest bid, jy het nie een koek en kloe wat jy bid nie, prijs die Heere daarvoor. Want my keer moet ons nie weet wat ons bid nie. Ja, want baie keer gaan ons iets bid, maar ons gaan ons in die interpretatie ook sommer aanlas van hoe ons dit dan moet doen. Halleluja! Maar die Heere geef ons die veilige plek. Kom ons sê, veilige plek. Veilige plek in gebed. En dis wanneer ek in die geest bid, wanneer ek in tale bid, saam met die Heilige Geest. Jou geest bid saam met die Heilige Geest. Wat het ons net nog gesê? Die heilige geest getuig saam met jou geest, dat jy kind van God is. Die heilige geest roep saam met jou geest uit. Abba, die heilige geest bid saam met jou geest. Maar dit gaan nie gebeur as jy nie met jou geest opdag en die kees te maak vanuit jou siel. Om te sê, ek wil bid wat heilige geest bid vir my lewe. Geest van God, wat jy bid vir my lewe? Ek wil het bid vir my lewe. En daarom bid jy in tale, om jy kies om afhankelijk te wees. Om met jy afhankelijkheid voor God, kies. Daarom is tale bid deel van jou lewe. Kom ons sê, ek kies afhankelijkheid tot God. Daarom sal ek bid saam met die Heilige Geest. Halleluja. Vers 27, en hy wat die harte deersoek, weet wat die bedoeling, weet, hy wat die harte deersoek, dis God, weet wat die bedoeling van die geest is. Wat is die plan? Wat is die agenda? Hy weet wat is die plan van die geest. Omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heilige geest intree. Omdat hy perfect intree. Omdat hy precies ooreenkomstig die wil van God intree. Amen. En daarom motiveer Paulus die kerk om dit te doen. Laat het so wees. Ons gaan van die landing, bring oortuiging, vers 12. Vers 12. Ah, geskies, punt 12. Punt 12 vers 28. En ons weet, allemaal sê, en ons weet. Interessant, dat hier die hoofdstuk, wat net gaan oor geestdynamika, en wat die geest gaan doen, en wat hy wil doen in my, en hoe ek moet reageer tot hom, hoe moet ek leer by hom, hoe moet ek bid saam met hom, is daar so drie of vier plekke wat hy net sê, ek weet. Nou is dit nie handelinge 1 vers 8 wat sê, jylle sal my getuies wees as jylle gees oor jylle kom. As die kracht van God oor jylle kom, sal jylle getuienis sê. En die getuienis is, jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet. Dit is net hier binnen, dit is net, wie jylle dit al beleef? Jy weet net, jy moet vir hierdie persoon nou dit sê. Of jy weet, jy moet dit nou bid. Jy weet, jy moet nou hier links gaan. Jy weet sekere goed, dit is nou voorbij. Ongelukkig vir die keer in ons leven. Jy weet ook wat jy nou doen, is verkeerd. Jy weet wat jy nou sê, is nie recht nie. Nee. Sê vir jou bie man, nee. Nie met die attitude nie, want dan veroordeel jy. Ok. En ons weet, in al hierdie goed, dat vir hulle wat God lief het, alles, allemaal sê alles. Sê jy dit met die attitude, alles. Hoekom kan ons net met die attitude sê, ek is nou moeg vir alles. Ek net hiertoe, ek is nou klaar met alles. Hallo? Onthou net hierdie alles. En ons weet, dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is wat na sy voorneme geroep is, wat beteken dit? Hy kies, jy gaan nie om op toe, jy gaan hel toe, nie, nie die uitverkiesingsleer nie. Hy het jou geroep om saam met hom te wandel. Adam, waar is jy? Jy het die kees om uit te kom. Adam, waar is jy? Sê God in die tuin. Hy weet waar jy is, maar hy wacht vir jou om uit te kom. Hy weet precies waar jy is. Sy genade sal met jou wees. Maar hy soek nie net sy genade op jou leven. Hy soek een wandel met jou. Daarom roep hy jou uit. Hy het jou verordineer. Hy het jou geroep. Hallo. En vir jou, jy waar hy dit geroep het. Alles wat in jou gebeur, wanneer jy uitreik na God, sal tot jou voordeel wees. Dit sal tot jou voordeel wees. Jy sal van kracht tot kracht, van heerlijkheid tot heerlijkheid gaan. Want, hoekom? Want jy weet, jy kies om te weet. Wanneer jy God lief het, 
alles ten goede sal meewerk. Dit is nie een manipulatie trek. Keer ek is lief hier, so alles moet mooi uitwerk. Nee. <laughs> dit is een geestwete. Dit is een weet volgens die geest. Hy bring een oortuiging. Die skrif sê, hy bring een oortuiging van sonde. Hallo? Hy bring een veroordeling van sonde. Maar weet jy, hoekom bring hy een oortuiging van sonde, my broer, my sis? Want hy geef vir jou die raamwerk, hy geef vir die woord. Hy sê nie vir jou, daai sonde kie, en daai sonde kie, en daai sonde kie, en daai sonde kie. Hy geef vir jou die licht, en dan weet jy wat is die duisternis. Hy geef vir jou die licht, en dan sien jy daai slang ekie. Wat uit jou leven uit moet kom. Hy bring nie die woord, hy bring die waarheid, en dan verstaan jy die leen. Hy bring die wandel, en jy verstaan dit wat nie akkuraat is met God nie. Hy bring die echte, dan verstaan jy dit wat feik is. He brings the genuine, and then you understand the fact. Dis die oortuiging van sonde wat hy bring. Maar in essentie is dit wat hy bring. Hy vat van wat die God is, en hy sit het voor jou neer. En hy sê, dit is wat jou vry maak. Dit is die weg wat jy moet gaan. Dit is waar volgens jy moet wandel. Blessed are you if you walk in the counsel of the counselor, the Holy Spirit. Amen. Is jy nog hier? Aagsjeblief man. Ons weet, as ons God lief het, alles die in goede sal mee werk. En dan so net so net so twee ander ook sommer. Maar in al hierdie dinge, hierdie hoofdstuk kom ons sê, alles ten goede. In al hierdie dinge, Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief gehad het. Hierdie man is soos, as jy net hierdie versies vat, dan is soos iemand wat die groep wil opsaik. Nou, Heilige Geest wil die groep oprug. Heilige Geest wil die kerk oplig. Dat hulle verstaan. Maar jy kan nie hierdie versies vat as een trik nie. Jy kan nie hierdie versies belei sonder dat Heilige Geest saam dit vir jou oopmaak nie. Vir jou lewe maak nie. Heilige Geest moet het vir jou lewe maak. Hallo. Maar op die keer kan ons dit spreek, maar dit wat ons wil gaan doen, is nie volgens die wil van God nie. Ons spreek het in die vlees, en dit is net droog. Jy kan versies belei, en jy kan versies, versies leer. En dit beteken vir jou niks, as jy dit nie saam met die geest doen nie. Kruid, hy bring oortuiging is ons nog hier. As jy sê, maar in al die dinge, is ons meer as oorwinnaars die rond wat ons lief gehad het, want ek is versekerd. Hierdie ouwe is oortuig. Hallo, hierdie ouwe is oortuig. Jy is versekerd. Dat geen dood of lewe, of engel, of overrede, of macht, of die woordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige skepsel, kan ons kyf van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Heere is nie. Amen. Heet ons om. Jy is dis een ding waarvan jy verseker is. Godse liefde is daar vir jou. Te veel het ons al gesien, ouwens wat redig oortuig is van een saak. Jy weet, het jy al gesien, die emotionele bag iets, of die emotionele tentrum, of iets as ou nou redig verseker is van iets. Hy is nou seker van hierdie punt, en daar volgens gaan hy staan. Nou, die skrif sê, verseker moet jy dit onthou. Jy moet verseker, verseker, verseker weet, jou versekering eerstens, is niks gaan jou wegvat van sy liefde nie. Sy liefde is sy passie. Niks gaan jou wegvat van die passie wat God vir jou het nie. Die passie wat God vir jou lewe het, niks kan jou sky van daar die passie wat God vir jou lewe het nie. Maar daar openbaar, die probleem is nie of het daar is of nie. Die probleem is of jy dit gaan vat, of jy dit gaan glo, of dit die sekuriteit gaan wees, dat jy, ek sê, I know that I know that I know, why? Holy Spirit opened it up. Ek laat toe dat Heilige Geest in my werk. Ek laat toe dat Heilige Geest in my werk. En dan is dit, Romeine 5-5, 5-5, take 5, Holy Spirit pour out the love of God in my heart. En die Heilige Geest stort die liefde van die Vader in my in. Oeh, dier my die openbaring te gee van sy liefde. Hoekom heilig is en hy stort die liefde van die vader in my hart in. Hy gee my die openbaring dat niks, niks, niks kan jou sky van sy liefde nie. En dit is sy agenda, heilig is. En as ek daar die waarheid gevat, maak het my vry 
om te leven volgens die liefde wat in mij brandt. Amen. Halleluja. Ons gaan voor de finale landing. Punt 13. Handeling, Romeine, wat is ik met mij met mijn handelingen? Romeine 8, vers 31 en 32. Ach man, ons moet ons hier iets zeggen. Hij brengt oortuiging, maar mijn broer, mijn zus, dat jij dit zal zeggen. Al jullie goed is kruf, yes, maar hij wil hey, je moet het zeggen. Bring, hij brengt een verklaring in jou. Wat is die verklaring? Wat je heet. Sommige mensen verklaren het, ik zie goed genoeg niet. Sommige mensen verklaren. Ik is nou vies. Sommige mensen verklaar na uh, 40 minuten preek. Ik kan niet meer. Nie. Hm. En dat geloof wat hulle in die verklaring het is. Maak je zaak wat God wil doen. Nie. Dit kan niet gebeuren. Nie. Want die verklaring leeft zo so hier binnen. Het is een verskoning dat ik nou langer ga preek. Je ziet wat ik zeg. Ik hoor Peter het hier in een 15 minuten gepreek. Kan je niet geloven? Denk je dat mijn geoordeel? Kan jij dit oor vertel? Hoe kom jullie nou stil? Hij gaat nog niet een gauw gee nie. <laughs> Wat ik zeg, mijn broer, mijn zus. Wat zal ons dan van hierdie dinge sê? Nadat je je gesprek met iemand gehad het, na iemand, nadat iemand gemouw het, of gekruin het, of nadat je zelf eerlijk was oor hoe jy voel, Je mag eerlijk wees uh, oor hoe jy voel, Maak niet zeker wat jij van al hierdie dingen zal zeggen. Aan die einde van die dag, als God voor ons is, wie kan die in ons wees? Wat zal ons dan van al hierdie dingen zeggen? Kom ons sê, als God voor mij is, wie kan die in mij wees? Dat is bij een sterk statement wat hij altijd die altijd zegt: niks kan mij schijnen. Alles kan die in goede meer werk. En alles is ons meer als oorwinners. Wie kan die in ons wees? Niemand kan die in my wees as God vir my is. Hy onzaglike sterk stellings wat hierdie man maak. Hallo? Absoluut. Julle noem, julle noem ons hierdie absoluut. Dit is ab, dit is zwart en wit. Dit is links of rechts. Oké. Okay. Wat zal ons van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan die in ons wees? Hy wat zelfs zijn eie sien nie gespaar het, maar vir hom voor ons oor gegeet, hoe zal hij niet samen met on, ons ook alles genadelijk schenken? Jezus zei: klomp alles, alles in jullie woord. Ik wil amper zeggen, dit is alles of niks. Als ons praat van vlees of geest, dit is alles of niks. Maar hij bemoedigt jou met God wat je zo so alles geeft, hoe jij een alles tot alles tot jou voordeel kan werken. Hoe dat jij meer als een oorwinnaar is in alles wat je jy zal gaan. Maar met alles is God voor ons. Niemand kan tegen ons wees. Maak jy zo weer. Daar in, ja maar jy de klomp goed tegen mij. Maar daar goed is niks. Tegen die grootheid van God. Tegen die alles wat God jou gegeet. Is die alles wat in jou is. Soos Niks. Niks. Maar als je niet ontdekt, jullie alles oortreffende God, jullie alles oortreffende liefde, die nu die vrees, jullie alles oortreffende vrede, die nu die stress of je angstigheid. Als ik niet die alles oortreffende God leer kennen, nie, moet die feit maar nou wees, Want die want jullie gaan zo so groot is als die dag gaan, dan meer vrees wees en meer, meer God. Dan gaan dan meer vrede, meer vrees. Dan, meer liefde, meer dit, meer dit, meer dat. En dan gaan die weegskal so gaan. Ten sê ek hierdie alles oortreffende God. Toe laat het heilige geest vir my onwijs wie hy is. Je kan hem niet ontdek sonder heilige geest nie, maar laat toe dat hij vir jou wijs. Die alles oortreffende God. En wat jij kan denk, niks kan tegen mij kom nie. Hoe durf een Goliath tegen die slagorders van God kom? Dat is al vraag wat David het. Nie, sy vraag is niet of hij om gaan oorwin nie. Sy vraag is niet, ga ik hier die Goliath ween nie? Sy vraag is, waar krijg je die gats vandaan om teen hier die alles oortreffende groot God te komen? God gaan vir ons daar die openbaring gee. Amen. Punt 14 is die laatste punt. Ons komen nou by die sig. 
So, dit is tijd om te sig, daar sê ek, halleluja, versigte. Moet ons omdag sê, Heilige Geest leid die verwachting met hoop. Hy leid die verwachting met hoop. My broer, want daar is ons, daar is ons a, a, a paar verse man, kom, ek vat maar vers 19. Want die skepping wacht met reik haalstende verlange. Hy begin eindelijk met vers 18, ek moet eindelijk daar so sê. Want ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opleef die, heer, opleef die heerlijkheid wat vir ons geopenbaar sal word. Jy kan het nie vergelijk nie. Jy kan het nie vergelijk nie. Want die skepping wacht met die reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kennis van God, maar weer eens, hier so is het eindelijk die seens van God. Openbaarmaking van die kerk wat volwassen wordt. Die seens van God, die openbaar, maar die skepping wacht, die, dit die, al hierdie sig, al hierdie gemors wat aangaan. Hoe kan die Heere dit toelaat? Die skepping wacht, dat die kinders van God volwassen word. Hoe gebeur, baie, baie van die gemors gebeur? Nie omdat het God ze wil is, maar omdat die kinders van God nog niet opstaan nie. Omdat die kinders van God nog niet volwassen word, om in die situasie to bring down what is in heaven. On earth, as is in heaven. Pew. Op die stikkie aarde, soos wat het in die hemel is. Waar is die volwasse kind van God? Waar is die volwasse sien van God? Daar is op die universiteit, daar in die school, daar waar jy beweeg, wat kan staan. En op die stikkie sal het wees, soos wat het in die hemel is. Hoekom? Want als een man en een vrou met statuur, wat gebid het, wat een oop hemel oor hom het, een oop hemel oor haar het, en op die stikkie aarde sal het wees, soos wat het in die hemel is. So wat God gesê het, ek en jy moet bid. On earth, as it is in heaven. Hallo, is ons nog hier? Maar terwille van hom, wat het onderwerp het, skepping is aan nietigheid onderworpen. Nietigheid onderworpen. Maar in daar die teenwoordigheid van nietigheid, sien ons vers 21, in die hoop. Allemaal sê in die hoop. In die hoop. Dat is niet een geit, maar ergens is daar hoop. Waar is dit in jy, in jou, in jou, in jou, in my? Dit is waar die hoop verborgen is. En daar gaan sig, hulle gaan zwaar kry, hulle gaan sig. Dit gaan vernietiging wees. Tot dat, tot dat, tot dat, tot dat. Die ware jy openbaar word, wanneer jy volwassen word. Volwassen word. In die hoop dat die skepping vir self vrygemaak sal word, van die slavernij, van die vergankelijkheid, door die vrijheid, van die eerlijkheid, van die kinders van God. Tot die, ver, van die vergankelijkheid, tot wat? Tot die vrijheid. Waar is die vrijheid? Van die eerlijkheid, die mooie van God. Waar? Van die kinders van God. Waar is hy? Waar is die vrijheid? Waar is die skoonheid van die hemel? En die kinders van God. As hulle net sal, oor hulle self kom, en volwassen word, dan sal daar nie die sig wees, tot vernietiging nie, maar een sig, wat tot die volgende skrif gaan, vers 22, want ons weet, dat die hele skeping, te samen sig, en te samen in barens nood is, tot nou toe, en die barens nood, wat ons net om gesê, is nie tot vernietiging nie, die barens nood is tot lewe, die barens nood is, dat lewe geboren word, Barens nood dat lewe gebore word. Daar is een sig tot vernietiging. Daar is een sig tot meer lewe. En daar is sig is saam met die heilige geest dat lewe gebore word. Of daar is sig is sonder die heilige geest. En het sal vernietiging wees. Vernietiging sal gebore word. Je sal onder die juk van slavernij. Geest van slavernij? Nee. Geest van aanneming tot kind. Hoekom sê hy geest van slavernij? Want jy kan onder die geest van slavernij wees. Jy kan onder die slavernij wees. Selfs as een kind, wat net nie volwassen gaan word nie. Dit gaan oor jezelf gaan, jy gaan jou issue sê, jy gaan jou begeerte sê, jy gaan jou preference sê, jy gaan wat jy like, wat jy nie like nie, jy gaan leef soos wat die mense die door jou leef, jy gaan besluit wanneer jy compromise en wanneer jy nie compromise nie. En dan sal jy leef, en jy sal gewip blij, jy sal aanstoot neemt in oor ander, ja, jy besluit, sal besluit vir wie jy lief en wie nie, en wie vergewe jy en wie vergewe jy nie. Dit is nie een van ons nie. Maar die ou, hy sal onder die vernietiging bly. Hy gaan nie helemaal toe soos die vier gered, volgens Korintheers. Maar hier op aarde sal hy onder die vernietiging bly. En nie jyk van slaver nie. Dit is nie wat God vir jou het nie. 
Ik kan zien, maar dat kind van God, en dat kind in die wereld. Hey, as hy verskil nie, wat help ek jy hoop op die Heere? Daai een, sy intense sig, lei tot lewe. Hierdie een, sy intense sig, lei tot vernietig. En jy kan nie die verskil en lid daar sien nie. Maar die een sy sig, tot die lewe. Want hy sig in die hoop, sê die skrif. Sig tot lewe, en hy sig tot vernietig. Mag more in jou leven, dan nie een sig wees, tot de vernietiging van volgende jaar, wat jy God vir jou het nie, tot de vernietiging van die beste, wat hy vir jou die week na volgende week het nie, nie tot de vernietiging, wat daar november vir jou voorleen nie, maar mag die sig, jy het so oorgeer, dat onder die beskerming van die heilige geest, dat jy saam met die heilige geest, daar leven gee, dat die leven wat jy saam met God het in november, die lewe wat jy saam met God het in, in 2023, daar net soveel meer van hom is. Daar net soveel meer van hom is. Amen. Is jylle met my? Uh, die sewe woordjies uh, is dan basis. O ja, ja, ons het gesê. <laughs> Eén is sig, as jy neerskryf, twee is, reik, halsende verlange. Uh, gaan, gaan, gaan kyk, daar is een paar nice woorde vir hom. Rijk hals in de verlangen. Amen. Verlang, verlang. Daar is, daar is, jy, wa, 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 is, wa is nou nice enigie van verlang nou weer? En verlang soos... Die onvervalste melk van die woord. Daar is sy man. Verlang naar die woord wat moet de realiteit word. Daar is hy. De nummer drie is wag. Wag. En jy wag omdat jy nie weet wat om te doen nie, of jy wacht omdat jy verstreed is, of jy wacht omdat jy moeloos is, of jy wacht omdat jy hoop het. Jy wacht omdat jy niks sonder om gaan doen nie. Daarom gaan jy saam die Heilige Geest bid. Wacht. Vier. Hoop. Moet saam met hoop gaan. Vijf. Een verwachting. Omdat jy verwachting het. Vers 25. Maar as ons hoop, wat ons nog nie sien nie, dan wacht ons daarop met volharding. Dan wacht ons daarop met volharding. Nummer 6, volharding. Volharding. Kom ons sê, wacht, volhard, hoop, laat hy saam gaan. En laatst die enigie, barensnoot. Barensnoot. Ons het oor omgepraat. En ek sê, en dit wat jy sê, en dit wat jy spreek, mag daar een focus wees. Mag daar een focus wees. My broer, my sis. Want as, as die vrou nou, skreen het oor, oor, ja, maar dit, en waar is dit, en waar is dat, en, 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 en dit is, dit is te seer, en dit is te dat, en dit is te dat, en dit is te dat, ja, ek sal nou nie weet nie. En, en as baie goed, maar wat gaan die dokter en die sister sê? Of die, die wat sê die ding? Voetvrou of vroedvrou, is dit een R of een O? Vroed. Is dit vroedvrou nie? Voetvrou nie. Vroed. Vroedvrou. Gaan sê, focus, druk. <laughs> Hallo. Focus, druk. Die grootste ding is, dit is nie tyd vir ander robbies nou nie. Daar is die tyd van ander goeies dink nie, daar is die tyd, dit is dalk een realiteit, dat jy dit voel, dit is dalk een realiteit, maar al hoe ons dier hierdie goed gaan kom, is dier te focus. Hallo, Romeine 8, om saam in die heilige geest, wat heilige geest sê, daar is nie tyd vir die ander goeies, daar is nie meer tyd om in die vlees te wanne, daar is nie meer tyd om met die ander rabies toe te laat nie. Focus, Sê vir jou bierman, focus. O, nee, jylle. Sê vir jou ma, focus. Amen. Mag heilige geest jou lei. Ach, jylle, kom in. Dier jy heilige geest, kom doen een werk in ons, sublief. Kom doen een werk in ons, sublief, heilige geest. Vergewe ons, wat ons nie altyd respect vir jy gehad het nie. Maar dit is ons eerste punt, hier waar ons sê, ons kies om respect vir u te hee. Ons kies om respect vir u te hee. 
Heilig Geest, ek bid dat u hierdie punte wat ons gepraat het, sal uitlig vir elke boete en sissie in hierdie plek al. Moet hulle maar die boodskap weer kry op die groep. Maar jyre, dat u sal uitlig vir elkeen wat u sit wat een begeerte het om saam met u te wandel. Vir elkeen wat u sit wat nie net respect vir u het nie, maar wat het sien as een voorig om saam met u te wandel. Jyre, dat hulle hierdie pad sal stap sal met u. Dat hulle die agenda van die Heilige Geest sal toelaat. Kom en doen het in ons levens, Heere. Vergeef ons waar ons u geignoreer of u bedroef het. Maar Heere, ons het nodig om te verstaan hoe ons meer as oorwinnaars is, dier Christus, dier u wat ons lief gehad het. Ons het nodig om te verstaan hoe alles in goede kan meeloop, kan meewerk. Heere, ons het nodig om te verstaan dat as u vir ons is, wie kan tegen ons wees? Ons het nodig om te verstaan hoe dat u u sien gegeet en alles is vir ons genadiglik saam met hom gegeet, Heere. En niks, niks, niks ons kan sky van u. Heere, leer ons om saam met u te bid. Ek bid, Heilige Geest, dat u honger in elkeen u sal opwek en herinnering sal bring aan die woord van God. Herinnering sal bring om, aan die uitnodiging om saam met Heilige Geest in te dree. Om saam met Heilige Geest te bid volgens die perfecte wil van die Vader. Ons dankie daarvoor, Heere, dat u dit net die branding in elkeen bring, in Jesus naam alleen. Amen, amen, amen.